पुण्यातील कोथरूड विधानसभा मतदारसंघ भाजप शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो या मतदारसंघात ब्राह्मण समाजाचं प्राबल्य असतं या ठिकाणी गेल्या दहा वर्षांपासून शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आल्याचं पाहायला मिळत आहे पाहूयात राज्यात गेल्या वेळी दोन हजार चौदामध्ये जवळपास सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष स्वतंत्र निवडणुका लढले त्यावेळी शिवसेनेचे उमेदवार चंद्रकांत मोकाटे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार बाबूराव चांदेरे आणि मनसेचे उमेदवार किशोर शिंदे यांचा पराभव करत भाजपच्या मेधा कुलकर्णी मोठ्या मताधिकारी विजयी झाल्या पण कोथरूडकरांच्या समस्या सोडवण्यात मेधा कुलकर्णींना फारसं यश आलेलं पाहायला मिळालं नाही पाच वर्षामध्ये मेधा कुलकर्णी यांच्या मतदारसंघात कोणती विकास कामं झाली आणि कोणती रखडली पाहुयात ग्राफिकच्या माध्यमातून चांदणी चौकात पाचशे कोटी रुपयांच्या उड्डाण पुलाच्या कामाला सुरुवात मात्र उड्डाण पुलाचं काम अतिशय संथगतीनं सुरू ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा पासष्ट वरून साठ केल्याचा धोरणात्मक निर्णय यू प्रश्न मार्गी लावल्याचा दावा वनाज आणि रामवाडी मेट्रोचं काम सुरू मतदारसंघातील तीन टेकड्यांवरती निधी देऊन वन उद्यान साकारण्याचं काम सुरू चव्वेचाळीस सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाची भेट कोथरूड कचरा डेपोच्या जागेवरती मेट्रो स्टेशनचे काम सुरू कोथरूड कचरा डेपोमध्ये तयार होणाऱ्या शिवसृष्टीचा ठाव ठिकाणा नाही मतदारसंघातील महत्वाच्या कंपन्या स्थलांतरित होण्याच्या मार्गावर मतदारसंघात जवळपास बावीस झोपडपट्ट्या झोपडपट्ट्यांमध्ये एस आर ए प्रकल्प राबवण्यात आलेलं अपयश पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही मतदारसंघात ठिकठिकाणी कचऱ्याचं साम्राज्य गेल्या पाच वर्षात मतदारसंघातील जास्तीत जास्त समस्या सोडवत मागण्या पूर्ण केल्याचा दावा मेधा कुलकर्णी यांनी केलाय आमदार फंडाचा विनियोग कोथरूड मतदारसंघाचं वैशिष्ट्य असं माझ्या मतदारसंघाचं की आम्ही माझ्या फंडातून चव्वेचाळीस सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प करून दिला आणि या माध्यमातून एक कोटी त्रेसष्ट लाख लिटर पाणी दरवर्षी जमिनीखाली आपण मुरवू शकणार आहोत अशी अनेक कामं या पाच वर्षाच्या काळामध्ये करू शकले म्हणजे सांगायला गेलं तर खूप मोठी यादी होऊ शकेल परंतु महत्त्वाची कामं मी ही सांगू शकेन नक्कीच या देशातल्या नागरिकाचा प्रत्येकाचा विश्वास आता देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्यावर ठामपणे बसलेला आहे त्याचप्रमाणे राज्याचं नेतृत्व त्यांच्याकडे आहे ते माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कार्यशैलीवर त्यांची निस्पृहता त्यांचा प्रामाणिकपणा देशाच्या नाग राज्याच्या नागरिकांप्रती त्यांची भावना आणि त्यांची कार्यशैली त्यांची कार्यक्षमता या सगळ्यावर त्यांचा विश्वास आहे हा ही एक जमेची बाजू आणि आपण सुद्धा आपल्या मतदारसंघात जे काम केलेलं आहे त्याच्यामुळे नागरिक नक्कीच मला पाठिंबा देतील आणि मागच्या वेळेपेक्षा सुद्धा जास्त मताधिक्य यावेळेला कोथरूड मतदारसंघातून आम्हाला मिळेल याची आम्हाला खात्री विरोधक मात्र मेधा कुलकर्णी यांच्यावरती सडकून टीका करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे आघाडीत कोथरूड विधानसभा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे मेधा कुलकर्णी यांच्या विरोधामध्ये विधानसभा निवडणूक लढवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अनेक इच्छुक उमेदवार आहेत विजय ढाकले स्वप्नील दुधाने बंडू खेमसे आणि बाबूराव चांदेरे यांची यापैकी एका उमेदवाराला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोथरूड विधानसभा मतदारसंघात उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे मेधा कुलकर्णी यांनी कोथरूड मतदारसंघामध्ये कोणताही विकास केला नाही झोपडपट्ट्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि कचरा प्रश्न मार्गी लावला नाही असा विरोधकांचा आरोप आहे मेधा कुलकर्णी आमदार असताना महापालिकेच्या शिवसृष्टीला राज्य शासनानं निधी दिला नाही मात्र बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या खासगी शिवसृष्टीला निधी दिला असा आरोप विरोधकांनी केलाय आणि जे चित्र दोन साली होतं त्याच्यामध्ये खूप सा बदल झालेला आहे जरी हे सांगत असतील की भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सांगत असतील किंवा भा राज्य राष्ट्राचे अध्यक्ष सांगत असतील की आम्ही बहुसंख्येने येणार पण तसं चित्र नाही आहे लोकांमध्ये जर त्यांनी गेलं तर एक चिडीची भावना आहे संतापाची भावना आहे आणि तरुण वर्ग जो भाजपच्या मागं होता तो आज नोकऱ्या न मिळाल्याने किंवा ज्यांच्या नोकऱ्या आहेत त्यांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळं तो आज पूर्णतः भाजपच्या विरोधात आहे की कोथरूड विधानसभा हा जो पूर्ण मतदारसंघ आहे हा भौगोलिकदृष्ट्या जर पाहिला तर हा इथे या ठिकाणी उच्च शिक्षित विद्यार्थी झोपडपट्टी बैठे एरिया चाळवाग मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आहे 
कोथरूड मतदारसंघा जर पांच वर्षा के काम का आढ़ावा विचार चाल तो अनेक प्रश्न प्रलंबित हैं ज्या पद्धति ने राज्य शासनामार्फत केन्द्र शासनामार्फत हा कोथरूड मतदारसंघा प्रश्न सुटले पाजे होते पे कुछ स्वरूप सुटले दिसत नहीं या विधानसभा निवडणुकी मध्ये कोथरूड विधानसभा क्षेत्रामध्ये भाजपला फक्त राष्ट्रवादीच नव्हे तर मनसेकडून देखील तगड आव्हान दिलं जाणार आहे मनसेकडून कोथरूड विधानसभा मतदारसंघामध्ये किशोर शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू केली आहे मेधा कुलकर्णी यांनी विधानसभेमध्ये अनेक प्रश्न विचारले मात्र त्या प्रश्नांचं पुढं काय झालं त्यापैकी किती प्रश्न मार्गी लागले असा शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय कुलकर्णी आमदार असताना मतदारसंघातील कंपन्या स्थलांतरित होऊन स्थानिक नागरिकांच्या रोजगारावरती गदा आल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला माझी स्वतःची आय टी कंपनी आहे माझ्याकडं साधारणतः नव्याण्णव टक्के मराठी लोक आहेत पण बाकी आय टी कंपन्यांमध्ये जर एखादा साऊथचा माणूस मॅनेजर असेल सीओ असेल तर तो साऊथची लोकं घेतो एखादा नॉर्थचा असेल तर नॉर्थमध्ये महाराष्ट्रीयन लोकांना पुण्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्यावर अन्याय होतो आणि हा अन्याय कोणी बघत नाही तर माझी विनंती तुमच्या माध्यमातून होईल की बाबा आमदारताईंना विनंती राहील की ह्या गोष्टी पण आपण बघावे आपण खूप प्रश्न विधानसभेत मांडलेत ते प्रश्न मांडल्यानंतर त्या प्रश्नाची नेमकं उत्तरं मिळालीत का ते प्रश्न मार्गी लागलेत का त्या प्रश्नाचं काय झालं हे पण जनतेसमोर एकदा आलं पाहिजे दोन हजार एकोणीसच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदी लाट पुन्हा पाहायला मिळाल्यानं भाजपकडे अनेक इच्छुक आहेत त्यात एक तरुण तडपदार चेहरा म्हणून भाजपचे विद्यमान नगरसेवक मुरलीधर मोहळ यांना भाजपकडून उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे महापालिकेतील कामकाजाचा बराच अनुभव असल्यानं पक्षानं संधी दिल्यास कोथरूडमधून निश्चितच विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचा विश्वास मुरलीधर मोहळ यांनी व्यक्त केलाय आता प्रश्न आहे की या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये काय म्हणणं आहे तर निश्चितपणे मागच्या निवडणुकीच्या वेळेला पाच वर्षाचा जो कालावधी होऊन गेला त्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा म्हणजे केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदीजींचं सरकार असेल आणि राज्यामध्ये देवेंद्रजींचं सरकार असेल या दोन्ही सरकारांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं काम केलं सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून जो काही एक गतिमान विकास करण्याचा जो काही प्रयत्न झाला तो निश्चितपणे लोकांच्या दृष्टीनं मतदारांच्या दृष्टीनं समाधानकारक आहे आणि आनंदाची गोष्ट अशी आहे की त्यामुळे आम्हाला खात्री अशी आहे की पुन्हा एकदा विधानसभेला लोकसभेला तर नुकतीच निवडणूक झाली ते पाहिलं आपण की त्याच्यातही पुण्यातलं लोकसभेचं लोकसभेचे उमेदवार माननीय गिरीश भाऊ बापट हे मोठ्या मताधिक्यानं निवडून आले अगदी एकतर्फी निवडणूक ती झाली असं म्हणता येईल त्याचप्रकारे कोथरूडच्या बाबतीतही तेच सांगता येईल की एकूणच मागच्या पाच वर्षाचं भारतीय जनता पक्षाचं काम महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर गेल्या अडीच वर्षामध्ये या भागातील असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नगरसेवक हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहेत आणि लोकांना दिसत आहे या मतदारसंघामध्ये विकास कामाबरोबरच जातीय समीकरणाला देखील मोठं महत्व असणार आहे कोथरूड मतदारसंघामध्ये सर्वात जास्त मतं ही ब्राह्मण समाजाची आहेत तर त्यानंतर मराठा ओबीसी आणि इतर समाजाची मते आहेत व्हिडिओ जर्नलिस्ट धनंजय भगतसह गोपाल मोटघरे ए न्यूज पुणे